சுமந்து காற்று உலவுகிற பின்பனி காலத்தின் இரவு விளைதான் நீண்டு பரவும் இரவின் பிரவேசத்தை வெளிச்ச விரல்களால் விலக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன மின் விளக்குகள் நீண்டு நிற்கிறது பக்தர்களின் வரிசை பெரியவர்கள் சிறுவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என்று எவ்வித பேதமும் இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கில் குழுமிய பக்தர்களை ஈர்க்க பல்வேறு கடைகளும் உள்ளன சுற்றிலும் மின் விளக்குகளின் அலங்காரம் நம் கண்ணை கவர்கிறது நகரும் வரிசையில் சலிப்பில்லாமல் சென்ற வண்ணம் இருக்கிறார்கள் பக்தர்கள் இது சிவராத்திரி வைபவம் பிறப்பிலி என்று வர்ணிக்கப்படும் சிவபெருமான் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அனல் பிழம்பாக லிங்கோத்பவராக வெளிப்பட்ட நாள் இந்த சிவராத்திரி இந்த நாளில் ஒவ்வொரு ஜாமத்திலும் ஒவ்வொரு வேதத்தை சொல்லி அபிஷேகம் செய்வதும் ஆராதிப்பதும் சிவனின் பேரருளை பெறுவதற்கான சிறந்த வழி இந்த சிவராத்திரிக்கான காரணங்களை புராணங்கள் வெவ்வேறாக சொல்கின்றன என்றாலும் அவை அனைத்தும் பரமனின் லீலா விபூதிகள்தான் அமுதத்திற்காக பார்க்கடலை கடைந்த போது தேவர்களும் அசுரர்களும் ஆலகால விஷம் திரண்டு வந்ததும் கைலை நாதனின் கருணையை வேண்டினார்கள் உன்னை சரணடைந்தோம் காப்பாற்று என்று வேண்டி நின்றோருக்கு அருள அந்த விஷத்தை தான் ஏற்று பருகினார் சிவபெருமான் எவ்வளவு பெரிய தியாகம் நானா வழிகாட்டினேன் நானா பார்க்கடலை கடையச் சொன்னேன் என்றில்லாமல் சரணம் என்றதும் அபயம் அளித்து அருள் பாலித்த தன்மை நடைமுறை வாழ்வுக்கு நமக்கு வழிகாட்டி அந்த பெருமானை தரிசிக்கத்தான் நீண்ட வரிசையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் செல்கிறார்கள் பக்தர்கள் இந்த வரிசை என்பதே ஒரு ஒழுங்குமுறைதான் வாழ்க்கையும் ஒரு ஒழுங்குக்குள் அடங்கியது பிரபஞ்சமே கூட அப்படிப்பட்டதுதான் அண்ட வெளியில் உலவுகின்ற நட்சத்திர கூட்டமும் தமக்கான இடத்தில் நிலை கொண்டிருக்கின்றன சூரியனின் சுழற்சியும் நிலவின் தேய்பிறை வளர்ப்பிறையும் கார்காலம் வசந்த காலம் போன்ற ஆறு காலங்களும் ஒழுங்குக்கான அடையாளங்கள் இந்த ஒழுக்கங்கள்தான் மனித வாழ்வை மேலும் மேம்படுத்துகிறது குங்கிலிய தூபம் இடுவதை தம் வாழ்வின் ஒழுக்கமாக கொண்டிருந்தார் குங்கிலிய கலைய நாயனார் என்கிறது பெரிய புராணம் சிவனடியார்களுக்கு அன்னமிடுவதும் கௌபீனம் அளிப்பதும் தன் பணியாக கருதினார் அமர்த்தி நாயனார் சென்னை லிங்குசெட்டி தெருவில் உள்ள ஸ்ரீ மல்லிகேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெறும் சிவராத்திரி வைபவத்தை தான் இப்போது நாம் தரிசிக்கிறோம் மரகதாம்பிகை என்ற மெல்லிடையாளுடன் எம்பிரான் இங்கு எழுந்தருளியுள்ளார் என்று சொல்வதா கொடிய குணங்களை விலக்கி குளிர்ந்திடுங்கள் உங்களது வாழ்வில் வெற்றி கொடி பறக்கும் என்கிறதா அப்படியும் இருக்கலாம் பல்வேறு ஆபரணங்களை சூடிய அம்பிகையின் முகத்தில் நளினமான முறுவல் அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் பதினாறு கால் மண்டபம் வசந்த மண்டபம் என பல மண்டபங்களை கொண்டு இரண்டு பிராகாரங்களுடன் விளங்குகிறது இந்த திருக்கோவில் தொடர்ந்து சென்றால் உள்ளே ஏராளமான சந்நிதிகள் இங்கே பல்வேறு திருநாமங்களுடன் சந்நிதி கொண்டுள்ளார் விநாயகப் பெருமான் 
தன் அருளை இன்னருளாக சுரக்கும் பொய்யா பிள்ளையார் மல்லிகேஸ்வரர் தீர்த்தம் என்னும் குளக்கரையில் சந்நிதி கொண்டுள்ள குளக்கரை விநாயகர் பிள்ளை குணம் கொண்டு பரிந்தருளும் பால விநாயகர் கணங்களுக்கு எல்லாம் அதிபதியாகிய ஸ்ரீ கணபதி பாசம் அங்குசம் தந்தம் மோதகம் ஆகியவற்றை தாங்கியவராக ஆனந்த விநாயகர் என்று விநாயகருக்கென்று பல சந்நிதிகள் இவை தவிர சந்நிதி முகப்பிலும் அழகான சுதை வடிவங்கள் என்று விநாயகரின் திருவுருவங்களை பல இடங்களில் நாம் தரிசிக்கிறோம் தமையனை அடுத்து தம்பியாகிய முருகப் பெருமானையும் தரிசிக்கிறோம் ஆறுமுகநாதனான முருகன் வள்ளி தெய்வானை சமேதராக மயில் வாகனத்துடன் தனிச்சந்நிதியில் அருள் பாலிக்கிறார் மோன தவத்தில் இருந்த வண்ணம் ஞான ஊற்றாய் அருள் சுரக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி அகிலத்தின் இயக்கத்தை ஆனந்த தாண்டவத்தின் மூலம் உலகுக்கு உணர்த்திய கூத்தபிரானான நடராஜ பெருமானின் சபை அன்னை சிவகாமியும் இங்கே தரிசனம் அருள்கிறாள் சிற்றம்பலமும் சிவனும் அருகிலிருக்க வெற்றம்பலம் தேடி விட்டோமே என்று பட்டினத்தார் பாடிய பாடல் நம் நினைவுக்கு வருகிறது தொடர்ந்து லிங்க திருமேனியுடன் சிவபெருமான் காட்சி தரும் பல சந்நிதிகளை தரிசிக்கிறோம் சந்திரசேகரர் என்ற பெயருடன் காட்சி தரும் மூர்த்தி இவர் பிறை அணிந்த பெருமானை பிறை சூடி என்று சொல்வதும் இதே பொருளில்தான் அடுத்து ஆனந்த ஈஸ்வரர் என்ற திருநாமத்துடன் தரிசனமளிக்கும் சிவபெருமானின் சந்நிதி ஆனந்தமான பலன்களை வாரி அருளும் ஆனந்த ஈஸ்வரரை அடுத்து ஆதிபுரீச்சர் என்ற பெயருடன் விளங்கும் பெருமானை தரிசிக்கிறோம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருள் விளக்கான சிவபெருமானை மட்டுமல்ல இவரையே தம் நினைவில் வைத்து போற்றிய அடியார்களையும் தரிசிக்கிறோம் சித்தத்தை சிவத்தில் ஊன்றிய அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் தொகை அடியார்களையும் இங்கே நாம் தரிசிக்கிறோம் இவர்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக தீபம் ஏற்ற வசதியான அமைப்பை நிறுவியிருப்பது நம் கருத்தை மேலும் கவர்கிறது இவை அனைத்திலும் ஒளிரும் தீபங்கள் இன்னமும் அழகாய் மிளிர்கிறது இவர்களை தவிர தம்முடைய பாமாலைகளால் சைவ பயிர் தழைக்க வைத்த அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் மணிவாசகர் ஆகிய மூர்த்திகளையும் தரிசிக்கிறோம் சிவ அடி சான்றோர்களான இவர்களை அடுத்து பைரவ மூர்த்தியை தரிசிக்கிறோம் திரிசூலம் உடுக்கை பாசம் கபாலம் ஆகியவற்றை ஏந்தி நான்கு திருக்கரங்களுடன் நின்ற கோலத்தில் அருள் பாலிக்கிறார் ஸ்ரீ பைரவர் இவரது வாகனத்தை இவரது காலருகிலேயே காண்கிறோம் பலம் சேர்க்கும் ஸ்ரீ பைரவரை அடுத்து ஸ்ரீ துர்கா தேவியின் தரிசனம் நமக்கு கிட்டுகிறது சண்டமுண்டர்களை அழித்ததால் சாமுண்டி என்றும் மகிஷனை வதைத்ததால் மகிஷாசூர மர்தினி என்றும் துக்கங்களை போக்குவதால் துர்கா என்றும் பெயர் கொண்ட கொற்றவை செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் செவ்வரளி பூக்களால் துர்கைக்கு மாலை சூடுவதும் அர்ச்சிப்பதும் விசேஷமானது அடுத்து சிவன் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஸ்ரீ சண்டிகேஸ்வரர் சந்நிதி வாக்தேவி என்றும் கலைவாணி என்றும் நாமகள் என்றும் கொண்டாடப்படும் சரஸ்வதி தேவி வீணை மீட்டியவளாக அருட்காட்சி தருகிறாள் இந்த ஆலயத்தில் குறிப்பிட வேண்டிய முக்கிய சந்நிதிகள் இன்னும் இரண்டு உள்ளது முதலாவது நவகிரக சந்நிதி இங்கே அமைந்துள்ள நவகிரக மண்டபமே 
தனி அழகு கொண்டது ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய தேரில் சூரிய பகவான் நடு நாயகமாக காட்சி தருகிறார் அவரை சுற்றிலும் மற்ற கிரக நாயகர்கள் தங்கள் வாகனங்களோடு காட்சியளிக்கின்றனர் நவகிரக நாயகர்களை வணங்கிய நாம் இந்த மல்லிகேஸ்வரர் திருக்கோவிலின் நாயகியை தரிசிக்கப் போகிறோம் கருவறையில் தாமரை பீடத்தின் மீது நிற்பவளாக தரிசனம் அருள்கிறாள் அன்னை வார்த்தைக்குள் அடங்காத திருமுக பொலிவு நம் மனதுக்கு நிறைவு தருகிறது மரகதாம்பிகையை அடுத்து மல்லிகேஸ்வரர் சந்நிதியை அடைகிறோம் பனித்த சடையும் பிறையும் வெந்நீரும் மான்மழுவும் கொண்ட எம்பெருமான் அவற்றை மறைத்து லிங்க திருமேனியுடன் தரிசனம் அருள்கிறார் நெய் வெண்ணெய் தயிர் என்பதெல்லாம் பாலுக்குள்ளேதான் அடங்கியிருக்கிறது முயற்சியால் அவற்றை அடைவதை போல முயற்சியால் என்னை அறிந்து அடைவாயாக என்று சொல்வது போல் தோன்றுகிறது சிவபெருமானின் தோற்றம் இந்த சிவராத்திரி நன்னாளில் சிவபெருமானின் அபிஷேகம் நடைபெறும் அனைத்து ஜாமங்களிலும் கலந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ஒரே ஒரு ஜாமத்திலாவது சிவபெருமானுக்கு நடைபெறும் அபிஷேகத்தை காண்பது பெரும் பேரு அதுவும் இயலாதவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே சிவபெருமானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது மிகவும் சிறப்பானதாகும் தன் தேவியுடன் திருவுலா காண்கிறார் அதுவும் தேரிலோ பல்லக்கிலோ அல்ல ரிஷப வாகனத்தின் மீது எழுந்தருள உலா காண்கிறார் சென்னை லிங்கு செட்டி தெருவில் அருள் பாலிக்கும் ஸ்ரீ மல்லிகேஸ்வரரும் மரகதாம்பிகையும் நம் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை நிரப்பட்டும் அருள் பெருக்கான அம்பிகையையும் பெருமானையும் வழிபட்டு நம் வாழ்வில் சிறப்பை அடைவோம் இந்த சிவராத்திரி நன்னாளில் சிவபெருமானை தரிசனம் செய்வது மிகவும் சிறப்பானதாகும் இதனால் நம் வாழ்வில் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் வந்து சேரும் நமச்சிவாய என்ற ஐந்தெழுத்த மந்திரத்தை நாவார சொல்லுகின்ற ஒழுங்கை பின்பற்றலாம் அல்லது ஐந்திற்கு இரண்டு பழுதில்லை என்பது போல சிவராத்திரி முழுவதும் சிவ சிவ என்றாவது ஜபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் சித்தத்தை இப்படி சிவமயமாக்கிக் கொள்வதால் பார்க்கின்ற பல்லுயிர் மீது மேலும் பரிவு மிகும் கருணை மிகும் பண்பு வளரும் ஏனென்றால் அன்பே சிவம் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறார் திருமூலர் அன்புதான் பொறுமை மன்னிப்பு காத்திருத்தல் போன்ற தூய தன்மைகளின் நிலை கண்ணாக விளங்குகிறது இது சிவராத்திரி வைபவத்தின் குளிர்ச்சியான காட்சிகள்
பனி பொழியும் இரவானால் என்ன வெயில் தகிக்கும் பகலானால் என்ன பக்தர்களை காண்பதும் காப்பதும் தான் எனக்கு பிரியமானது என்கிறார் பரமன் சிவபெருமானை மட்டுமே கருத்தில் கொண்ட பக்தர்களுக்கு பகல் இரவு ஒரு பொருட்டல்ல என்று உணர்த்துகிறது இந்த சிவராத்திரி காட்சி தயாபரனான சிவபெருமான் எழுந்தருளியுள்ள ரிஷப வாகனத்தின் கருணையாக அலங்காரங்களாக திவ்ய தம்பதிகளின் மீது உள்ள மலர் மாலைகளாக அவர்களது உலா நடைபெறும் பாதையில் மண் துகளாக இப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் நம் மனம் உருப்பெறட்டும் அந்த உணர்வை இந்த சிவராத்திரி நன்னாளில் நமது இதயங்கள் உணரட்டும் இதனால் நம் வாழ்வு அலங்காரமாகும் என்பது நிச்சயம் <laughs> <laughs>